Hello. Sir, si De Leon ito. Oh, De Leon. Sir, tama hinala nyo. Nasundan ko yung aso. Saan ang basura nila? Dito sa lumang planta ng mantika sa Quezon City. Sa palagay ko dito ang tambakan nila. Kaya kailangan ko ng backup. Makakarating. Kanina pa ako puro eh. Um, Major, para pa sa inyo? Hello. Major, si Kernel ito. Oh, sir. Major, nakita na ni De Leon ang tambakan ng mga aso. Kailangan niyang backup. Sir, saan daw yung tambakan ng aso? Tawagan ko na si Mr. Samonte. Narating na raw siya. Antabayanan na lang natin. Kung magtangkap tayo ng materyales natin, katulad ng epidrin, metanol, at sulfuric acid. Yung epidrin, isang linggo nilang itatagal. Pero nangako yung contact natin na darating sa makalawa ang barko. Naroroon ang supply natin. Telepono, para sa inyo. Hello. Okay. Robles. Huwag ka magpapahalat ako. May tumawag sa akin. Napasukan tayo. Sa mismong oras na ito, pinagmamaslan niya tayo. Isang pulis.
Bakit ngayon lang kayo? Bakit kayo natraso? Hinagilap ko pa sir mga tao natin eh. At nakipag-coordinate ako sa present commander dito para matyak ang lugar. Sa bagal ng responde nyo, wala nang tayong inabot. Sir, si De Leon, hindi ba siya ang humingi ng backup? Ewan ko. Hindi ko na siya inabot dito. Major, balikan nyo yung lugar na yun. At baka may naiwanan pa silang mga epektos. Sige na! Tayo na! Sandali lang po, tatawagin ko lang po yung nanay ko. Inay! Colonel! Si Ador. Tapatin niyo ako, Colonel. Ano ba talaga ang kalagay ng aking asawa? Nasa isang sipas namin si Ador. Doon ko siya tinuloy. Sa laki ng sindikatong kanyang nasa gupa. Delikado kung sa hospital ko siya dadalhin. Gusto ko siyang makita, Colonel. Higit na kailangan ako ni Ador ngayon. Puntahan natin siya, Colonel. Huwag mo na, Lily. Ito'y para sa kaligtasan din ninyo. Isang maling galaw natin. Maring mapamak siya ng tuloy yan. Kaya lang ko siya pwedeng makita. Babes, magsiswimming kami ng barkada ko, ha? Okay. Mm. Gusto ko lang malaman kung ano talaga nangyari. Dahil nang dumating ang mga pulis, naisiguro nila sa akin, wala ang bangkay ni De Leon. At ang mga bangkay na naroroon ay mga tauhan natin. Imposible, boss. Tatay ako ang buhay ko. Patay na ang De Leon yun. Tagdag na ng bali. Oo nga, boss. Kitang-kita kong bumulagta ang taong yun. Paraming balang kinain ng kanyang katawan. Tsak na hindi mabubuhay. Puro kayo kwento na may patay sa bundok. Wala namang binababa. Kailangan ko ng prueba. Tandaan ninyo, nakilala ako ng taong yun. Kaya kailangan, hanapin niyo sa lahat ng ospital, klinika, at mga safe houses ng pulis na kilala ninyo. Hindi ako matatahimik hanggang may bakas ang deleo na yan. Dad, huwag ka na masyadong magpuyat. Wala ka na nga pahinga nitong mga nakaraang araw eh. Tulog ka na, halika na. 
Sige na ma. Mauna ka na. Ubusin ko lamang ito. Susunod ako sa'yo. Sige. Hindi ko alam na may kapatid ka pala. Meron, sir. Pero matagal na panahon na rin, hindi kami nagkikita. Gaano katagal? Mga dalawampung taon na rin, sir. Sobrang tagal na pala. Ang totoo niyan, sir. Kaya lang nakakalam na may kapatid ako. Ni si Lily hindi alam. Hindi alam ni Lily? Oo, sir. Dahil ayoko siyang maging kabahagi sa konsensyang pinapasan ko sa nangyari sa pamilya ng kapatid ko. Bakit? Ano nangyari? Kapwa kami pulis ng kapatid ko sa probinsya namin, sa Santa Marcela, Kalinga, Payao. Sa pagtupad ko ng aking tungkulin, may nakamangga akong sindikato noon. Winelta, ano? At sa pagbuelta ngayon, napagkamalang ako ang aking kapatid. Nakaligtas siya, pero hindi ang kanyang pamilya. Nasaan na ngayon ang kapatid mo? Epe ngayon siya ng pulisya sa Santa Marcela. Teka, namumukha ang kita. Di ba ikaw yung hepe ng Santa Marcela? Huh? Naligaw kaya ata? Hindi ako naligaw. May sadya ako sa inyo. At marahil, alam niyo na kung ano yun. Ba, hindi namin alam yun. Hindi naman kami manguhula. Ah, ah ganun. Lilinawin ko. Naparito ako para bawiin ang ninyo. Na siyang patuon ng baripugtong. Gusto nilang maibalik ito sa kanila. Hindi dahil sa taglay nitong hiyas at ginto. Kundi naging bahagi na ito. Nang kanilang pananampalataya sa maraming henerasyon. Hindi naman namin kinuha ang pananampalataya. Ginto lang, garing, at hiyas ang sa amin. Ang lakas naman ng loob mo, Epe. Dumayo ka pa rito na nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong tatlo. Niloloko yata tayo nito, ah. Oo nga, eh. Hindi ko kayo niloloko. Ito nga isa, eh. Ito pa yung dalawa. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ano? Kami pa bibigyan mo ng pagkakataon? Pepe, nasa bakuran ka namin. Gusto mo itumbaka namin ngayon? Umalis na muna kayo. Ibalik nyo lang ang ninyo. Para wala tayong problema. Anong problema? Ikaw ang may problema! Pumasok ka sa umunoy! Baka hindi mo kami kilala. Kilala ko kayo. Kayo yung pangkat na sinuka ni Kari ko. Dahil pang sarili lang ang lakad ninyo. Kinakasangkapan nyo lang yung simulain para mangurakot, magulumbat at pumatay ng tao na walang dahilan. Ang dahil pa isasap!
Sir, balitang-balita ang bigla ang piyesta sa Barrio Bugtol dahil sa pagkakasoli nyo na mahal na santo nila. Salamat sa Diyos, tagumpay ang lakad ko. Tsaka pala, sir, may naghihintay sa inyo. Dumating kanina mula Maynila. Tsaka raw po si Colonel Bernardo. Nasaan siya ngayon? Ikaw nang bahala, Hepe. Maasaan nyo. Salamat, to. Sige rin eh. po, Hepe. Mabuti na lang at nandyan si Hepe. Tutulungan niya tayo. Colonel. Ang gusto niyo ba mangyari, Colonel? Magpanggap ako bilang siya. Ganun ang ating niyente. Maring nagkamali ako ng pagpapasya na palitaw yung buhay si Ador para mapalutang ang mga tao may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ang totoo nga niyan, nagawa ko na rin magsinungaling sa kanyang pamilya para mapagtakpan ang mga pangyayari. Ay kinalaman ni Kanyo sa droga ang mga taong pumatay sa aking kapatid. Oo, Tinyente. Nabibilang sila sa mga pinakamalalaking sindikato ng droga sa Maynila. At alam ko, sa pananatiling buhay ni Ador, sa pamamagitan mo, ay maaari silang mabulabog at magkamali. Hindi ko kayo masasagot sa mga oras na ito, Colonel. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Para makapag-isip. Ang sa akin ay pakiusap lamang, Tinyente. Pero, kung hindi mo ko mabibigyan ng katugunan sa aking kahilingan sa loob ng isang buwan, mapipilitan akong ihayag na patay ng iyong kapatid. Malalim mong iniisip. Lagi na lang siyang ganyan, magmula nang dumating si Colonel Bernardo. Ano kaya ang napag-usapan nila? Ang araw sa'yo, Lily. Tuloy po kayo, Colonel. Kamusta na si Ador, Colonel? Ang totoo niyan, Lily. Kasama ko siya. Mariya siya sa baba. Sandali lamang, Lily. Ibig kong alaman mo. Na dahil sa pinsalan, tinamun niya sa kanyang katawan. At sa dami ng gamot na ginamit para sa kanyang kaligtasan, ay maaaring makapansin ka ng pagbabago sa kanyang ugali at pagsasalita. Kaya, posibleng makapansin ka ng konting pagbabago sa kanyang pagkilos at ugali. Kaya, ihanda mo na ang iyong sarili. Sana mang kakaiba ang makikita mo sa kanya. Gomez. Sir. Yes, sir.
kasama. Tignan niyo kung sino ang naririto. Sir, akala namin matagal pa kayong makakapasok eh. Miss ka na namin, sir. Kung kasi na napinsala kayong mabuti. Oo nga eh. Buti yun, nalusutan nyo. Kumusta na kayo ngayon, sir? Matagal na kami hindi nakakatikim ng libre merienda eh. Sir, ano? Ano yung merienda? Mabuti naman at nakaligtas ka. Alalang-alala kami sa'yo. Abay, malaking kawalan sa departamento pag nawala ka. Hindi ba kailangan ng selebrasyon ngayon? Oo, oh, ay! Oo, oh, sir! Okay. Matagal na tayong walang happening. At akong sagot! Yo! Hey! Hey! <laughs> sir, dito kayo. Narito yung tropa. Oo oh, nga naman. Oo, oh, doon tayo, Dor. Major, iwanan ko si Dor sa inyo, ha? Kaya nang bala sa kanya. May lalakarin lang ako. Areglado, sir. Lega na, Dor. Kapitan! Kapitan, dito ko kayo. Opo kayo, kapitan. kapitan. Diyan ako sa tabi ni Kapitan. Kapitan, saka ba nagpagaling? Sana nadala ko kami ng namin. Sa departamento, wala nakakalam kung nasan kayo. Opo, opo, opo. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Kaya tayo nandito para magsaya. Tama si Major. Huwag na natin pag-usapan yan. Kapitan, ano ba talaga nangyari? Tugol. Eh, sir, baka makalusot lang. <laughs> Sir, orderin ko na po ba yung paborito niyong pagkain? May bote ho ako sa bahay. Baka gusto niyo, inumin natin mamaya. Pambihira ka naman. Hindi naman umiinom si Sir. Eh. Isang kape muna para kay Kapitan. Manang, isang kape nga ako dyan. Pangalawang buhay niyo na yan. Kaya dapat sa susun, mag-iingat na kayo. Salamat si paalala, Med. Oh. Ano ba kayong magama? Magtitingin na na lang ba? Jerry? Tay! Yan na nga ba sinasabi ko eh. At ikaw! Anong itataya mo ang buhay mo na? Patay na si De Leon! Pero boss! Sumahingi ka! At ikaw! Ano sinasabi mo maraming kinahing bala ang katawa niya? Ayun! Buhay na buhay pa! Boss! Baka may isa po sa yung pulis na yun, ah. Yan ang problema nyo. Maraming paraan para patayin ang pusa. Pero, ang hirap kasi sa inyo, walang nakakalam. Tanda niyo, hindi lang ako ang nakita niya. Pati kayo! Kaya, lelo muna tayo. O, De Leon, napatawa ka. Sir, may problema ako. Bakit? Nakalata ba? Ay, hindi ko, sir. Niyayaya ako ng liling matulog eh. Ador, halika na. Matulog na tayo. Oo, nandiyan na. Nalunod mo ba yun, sir? Oo. Ah, paano ito, sir? Ah, anong gagawin ko? Teka ka. Sir? Teka muna. Nandiyan na, Lili. Paano ito, sir? Eh... I-praise the ball mo muna. Praise the ball, sir? Sir, hindi naman basketball ito, eh. Eh... Ikaw na ang bala. Humingi ka ng timeout. Sir, timeout? Sir, eh... Sir? Sir? pinag-usapan niyo, Dad? May freeze the ball at time out pa akong narinig. Ah, eh... <clears throat> Kami lang dalawa ni De Leon ang nakakaalam nun.
Eh, ahí está. Ser. Oh, Leon. Ah, Ser, ah, tu culo no tiene problema. Go. ¿Ha? Eh. Tu culo no se inúe en un bahay. Que nada duro. Y un tinado que se inúe en un bahay. ¿Hindi mo mo brain time out? Sir, seryosoy niya naman ako. Nalalagay ako sa alanganin eh. Alam mo eh, yan sitwasyon mo yan ang hindi ko napagandaan eh. Ano kaya kung magdahil lang ka na lang? Sabihin mo wala pa sa kondisyon ng katawan mo. Sa dami ng gamot na naihin mo. Sir, hindi ganun kadali yun eh. Isipin nyo na lang. Magandang babae yung katabi ko. Baka magkasala pa ako kaya doon yun eh. Eh, eh, kung magsakit-sakitan ka na lang, yung bang kunyari palagi kang giniginaw? Sir, hindi naman pwede. Gabi-gabi, giniginaw na lang ako. Oo nga no. Baka lalo kang mayakap nun. Eh, kung disoras ka na ng gabi umuwi, yung... Inay? Hindi pa ba dumadating si Itay? Ewan ko nga ba. Inay? 
Bakit kaya ganun si Itay ngayon? Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Doon sa mga nangyari sa kanya, para bang hin hindi niya naisip na nag-aalala din ako? Tsaka hindi lang yun, Nay. Lagi siyang nag-iisip, tsaka walang sigla. Hi! Nagsusolo ko yata. Baka gusto mo may kausap. Ano sa palagay mo? Ah, uh, sa palagay ko? Dapat may kausap ka. By the way, ako nga pala si Carmen. Ikaw? Ako si... Ako si Ador. Ah, Ador. Gusto kong malaman mo, nakapagka-table ako ng customer, pumapatak ang metro ko. 300 per hour, hindi pa kasama ang mga ladies' drinks. Ano, gusto mo? Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, kailangan mo. Kasi marami ka nang nainom. Pasensya na kayo, sir. Naunahan na kayo eh. Nakatable na si Carmen. Ayun oh. Si Kapitan nyo na. Sige na, Rudy. Salamat talang. Sa susunod na lang, Sarge. Oo. Oh. Sige ho. Ba't naligaw dito yan? At tumutuma pa. May tinatago pala sa atin itong Kapitan na ito. Lasing ka kagabi, no? Ah, eh... Sumukha ka pa nga dyan, eh. Ako pa naglinis. Nasaan yung... Baril mo! Nandun sa taas. Pinago ng nanay ko. Sinong nanay mo? Eh di sino pa? Di nagkatit sa'yo dito kagabi. Si Carmen. Ah, nasaan si Carmen? Pumunta sa palengke. May bibilhin. Halika dito! Doon, kapag maghihilamos ka at doon sa kanan, kung magjijingle ka. Menchi. Siya si Aling Rusing ang nagbabantay sa akin kapag wala ang nanay ko. Magkape muna kayo. Ah, salamat. Bakit? Ah, wala. Ador! Kising ka na pala! Nay! Punta lang ako kala, Janice. Maglalaro ako. At saka sinabi ko na sa mama, pag jingle siya, dun sa may kanan. Huwag ka masyadong malikot, ha? Papa! Magkakilala na pala kayo ni Menchi. Oo. Oh. Aling Kusing, oh. eto na ang pinamili ko sa palengke. O, ilalagay ko muna dito, ha? At titignan ko lang yung mga sinampay natin dito sa labas. Ano? Kinulit ka ba ni Menchi? Hindi naman. Ang totoo nga, eh. Makakatuwa siyang kausap. <laughs> Alam mo, Ador, siya lang ang nakakaalis ng pagod ko. Pulis ka pala. Tsaka nga pala yung baril mo nasa taas. Oo, nasabi nga sa akin ni Menchi. <laughs> ah, Carmen, hindi naman siya nang hihimasok. Eh, sino ang ama ni Menchi? Ah? Yung ama ni Menchi? Hindi sa isanyos pa lang ako nung makisama ako kay Dante. Eh, napatrobol. Ayun, nadali. Kaya kami dalawa na lang ni Menchi. Ah, ako na lang. Ah, Carmen. Pasensya ka na sa akin, ha? Eh, hindi ko alam na nakarating ako din sa bahay ninyo. Hindi ko alam na nakatulog ako dyan sa sopa ninyo. Eh, just sa tingin ko, naparami yung inom ko kagabi. Ano sa palagay mo? Sir, nandito mo ang asawa ni Captain De Leon? Papasukin mo. Ma'am, tuloy mo kayo. O, Lily!
Anong may paglilingkod ko sa'yo, Lily? Colonel, si Ador hindi umuwi. Baka alam mo ho kung saan siya nandun. Ah, eh... <clears throat> um... Lily, ah... Uh, baka hindi pa niya natatapos yung pinalalakot ko sa kanya. Alam mo, nagkaroon kasi ng importanteng misyon na inasahin ko sa kanya. Siguro, hindi pa niya natatapos. Eh, dati naman siyang ganyan, Lily, hindi ba? Bilang pulis, oo, Colonel. Pero bilang asawa ko, hindi. Anong ibig mo sabihin, Lily? Dati, Colonel, kahit nagaano kadelikado ang misyon niya, tumatawag siya sa bahay para sabihin hindi siya makakauwi at huwag akong mag-alala sa kanya. Lily, huwag mo sanang hanapan si Ador ng... Ewan ko, Colonel. Madali namang umunawa eh. Pero iba, iba ang nararamdaman ko. Hindi siya si Ador. Hindi siya ang asawa ko. Bossing! Bossing! Mabuti lang, tinawagan ako ni Colonel Bernardo. Putok na putok, tigo ka na raw eh. Ang dami mo tama. Nabalda ka. Marami ka mo tama. Tingnan na. Ah, huwag na, titong. Maswerte nga at nalusutan ko eh. Ludy! Pasit nga! Sandali lang! Uy, bossing. Yung timbre ko sa'yo, okay, no? Yung tungkol sa droga. Kaya lang hindi mo nasa kote. Siya nga pala. Saan ka pa nagsusot? Wala ka raw. Tumawag ako sa'yo. Wala ka raw. Ah, ah, may inasikasyo lang akong maliit namin lupa sa probinsya. Siya nga pala. Kamusta yung pinapapalaw up ko sa'yo? Ay, yung rablis ng palo. Titong, eto na. Salamat, ha? Ay, hindi ko tinitigilan yun. Yung gumawa nun, umuwi na ng probinsya. Pero pag bumalik siya rin sa Manila, akin siya. Titimpe po agad sa'yo. Tungkol naman doon sa droga. May naaninuhan ka na ba? Yung tungkol sa droga. Tatlo. Tatlong buwan ako hindi nakakabahit sa bahay. Tinapatan na naman ako ng kasera. Binungaan na naman ako. Ilang buwan? Tatlo. Magkano ba yun? O, oh, hindi ba yung binigay mo sa akin? Lima. Bali lima? Kada buwan. At tungkol dun sa droga, patuloy kong sinusubaybayan. Tama yung hinala mo. May ginagawang salamang kasi Major Sandoval. Kaya lang, tulad na sinabi mo, kailangan may mabigat tayo bigay siya para diin siya. May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ni Ador? Anong pagkamatay ni Ador? Ah, wala, titong. Uh, may iniisip lang ako. Ah, siya nga pala, bossing. Hindi mo natatanong. Berde ko ngayon eh. Iimbitahan sana kita eh. Hindi ka naman umiinom. Problema ba yun? May alam mo kung lugar, titong. Oo. Oh? Bago yan, ah. Ako naman eh, nanonood lang ako, pinainom mo ako marami, pero mas marami yung nainom niya si Kapitan. Wala po ako kasalanan. Hindi ko po alam niya. <laughs> Maraming salamat ho sa inyong dalawa. Ah, tutuloy na po kami. Halika uh, na, Tito. Thank you, Mrs. 
Oh, oh. Sama ba lang malalasin ito si Bosi? Oh, ang dami siya natin, puro problema. Kesyo, hindi sa kanya itong bahay. Kesyo, patay na raw yung asawa niya. Wala na raw siyang pamilya. Magulo. Magulo na Dala siguro ng alak ka nun? Oh. Mare, mare, mare. Lasing lang. Oh. Lasing yan. Ako, hindi. Oo, oh, matino ako. Eh, diretso lang at... Oo. Oh. Oo. Oh. Sa dami ng tamang inabot niya sa kanyang katawan at sa dami ng gamot na ginamit sa kanyang kaligtasan, posibleng makakita ka ng kaibahan sa kanyang pag-uugali at pagkilos. Jerry, wala ka bang nakalimutan? Yung homework mo? Maaga pa lang po kapon, tilapos ko na po, Nay. Oh, ito na yung baon mo. Salamat po. Oh, mga bata, wala nang lalakwatsa, ha? Hindi po namin ginagawa yun. Sige na, baka malate pa kayo. Tara na, dali! Tara! Oy, Lily! Oh, Aling Remy! Si Ador ba'y nasilip ko kaninang madaling araw? Eh, kailan pa natuto uminom yan? At may negative pang babae. Haba na ko. Iba na yan. Kasi siya ka na sa akin kagabi, Lily. Medyo naparaming inom ko.
sing mo ka. Nasaan ang asawa ko? Hindi ko maiyali sa iyo na magalit ka at basok lang sa akin. sa inyo, Colonel. Wala kayong damdamin! Manhit ka! Manhit! Lily, maging matatag ka sana sa makikita mo. Sa makikita ko? Sa ginawa niyo sa akin, Colonel? Wala nang hihigit pa. talaga ako kahapon. Nag-shopping kami. Nag-shopping kami kahapon. Oh, alam mo naman, kailangan ko magpa-sexy. Oh, Buti naman nakarating ka. Talagang gusto kitang makausap. Babes, halika na muna. Magbabad po na tayo. Sige, mauna ka na. Susunod na ako, love. Sige na nga. Michelle, halika muna sa swimming pool. Sige, sandali lang. Major, ano ba talaga nangyari? Hindi nyo ba nahalata na peke ang tao yun? Paano naman namin mahalata, boss? O wala naman nakakaalam sa amin na may kakambal pala sa malayo yun. Totoo bang hepe ng pulisya ng probinsya niya ang tao yan? Oo, boss. Ayon sa info, tiga Santa Marcela, Kalinga, Apayaw. Pulis probinsya? <laughs> Siya niya. Ang sabihin mo, from D. From D. Mountain! <laughs> teka, teka. Wala naman nakakatawa sa nangyari yun, ha? Dapat nga, saludo ako sa CEO ninyo. Mabilis tayong napaniwala at napaikot. Nabulabog tayo ng gusto.
dalawampung taon na Dor. Mahigit sa dalawampung taon tayo nagkahiwalay. Sa ganito pa humantong ang lahat, ang totoo niya na Dor, ikaw ang sinisi ko sa nangyari sa aking pamilya. Pero alam ko sa ating tungkulin, hindi lamang isang paan natin nasa buhay, kundi pati na rin ang mga mahal natin sa buhay. Kinalulungkot ko na naghanap ako ng mapagbabagsak ng sisi ko. Ikaw ang napagbalingan ko. Pero Ador, pinangangako ko, Mangihibabaw pa rin ang katarungan. Wala yung kardo. Kailanman ay hindi ko inisip na ikaw ang may kasalanan sa mga nangyari. Ang totoo, ako pa nga dapat magpasalamat sa'yo. Dahil kahit papano, pinagbigyan mo sa ganun parang ko lang matutulungan ng aking kapatid. Kaya pinangatawan ako na, sir. Huwag ka manggalala, Cardo. May pagpapatuloy pa rin natin ang binabalak natin pagtulong kay Dor. Sa makalawa, ay bababa na ang reassignment mo sa aking departamento. Maraming salamat, sir. Eh, siya nga pala. Kamusta ang hipag mo? Naunawa ka ba niya? Nakapag-usap na kami, sir, at maluwag niyang tinanggapan lahat. Doon niya nga ako sa bahay pinatitigil habang wala pa akong malilipatan. Mabuti naman kung ganon. Magandang araw, sir. Ay, oh, sir. andito okay. pala si De Leon, eh. Doon tayo, dyan kasi si Colonel. Akala ko ba umiwi sa probinsya si De Leon? Hindi pa. Masyado mo namang minamadali, eh. De Leon, mag-target naman tayo. Kayo muna, sir. Mahirap nga naman, sir. Dahil sa probinsya, ang tinatarget, balde. Sobra ka naman malait. Prom din na nga yung tao. Ginagawa mo pang bano. Hindi naman ganun si De Leon. Huwag nyo nang pilitin yung tao kung ayaw. Sir, yung bala. Sir, pwede bang mahirap ang baril ninyo? Oo ba? Sir, anong site? Six o'clock. Salamat, sir. Tuloy na ako. Oh, mga bata. Yun ang prob ni... Sige, mag-practice kayo. Baka sakaling matuto kayo. Paraan lang kita mapibiga. Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking kapatid. Naloloko ka na ba? Kilalaan mo sana mabuti kung sino pinagbibintangan mo. Hindi mo sukat ang lalim ko. At anumang oras maaari kitang pasibak sa trabaho mo. Yung nga gusto kong mangyari, nang magkasingawan, para maamoy ang kaburukan mo. <laughs> Hindi mangyayari yan, De Leon. Ibang klaseng labanan dito sa siyudad kung ano yung kinilos mo doon sa probinsya nyo. Dito hindi obra. Major, sa probinsya namin, 
Kapag may nagnakaw ng kalabaw, pinapatay namin. At kapag may nagkanulo sa kanyang kasamaan, pinuputulan namin ang dila. Pero ang dapat sa'yo, putulan muna ng dila bago patayin. De Leon, kung ikaw lang, hindi mo kayang patayuin ang palahibo ko. Major, bababa ako sa sakin. Pero huwag kang magkakamalin lumingon. Dahil yun ang magiging huling baling ng leg mo. Magandang maga, mga kwasa. O, oh, mga kwasa, mati na ba yan? <laughs> Kaya mo yan. Salamat, salamat, salamat. Ben. Cargo mo na yan, Halili. Oh, wala nang problema. Ben, liga. Sarento, samba lang at... Pinatawag kayo ni Mejot. Dahil may pabubura daw sa inyo. Ganun ba? Jerry, maaga pa, bumangon ka na. Eh, nung nagising po kasi ko, wala po kayo doon sa kwarto. Ah, eh... Chong, ito po ba, baril nyo? Oo. Oh. Ganda! Regalo sa akin yan. Chong, talaga po bang alis kayo? Oo, oh, Jerry. Eh, saan naman po kayo tutuloy? Ah, madali na yung tutuluyan. Eh, bakit pa po kayo aalis? Pwede naman po kayo dito. Alam mo, Jerry, may mga bagay sa ngayon na hindi mo pa maiintindihan. Maiintindihan ko, Chong. Ising sa taas. Tunga. Tukardo, malayo po ba probinsya nyo? Malayo-layo rin. Minsan naman po, isama nyo po kami ni Inay para naman po makita po namin yung probinsya nyo ni Itay. Oh, bakit ba hindi? Siya nga pala, Jerry. Ito yung rilo ng tatay mo. Alam ko ang higit niyang gustong mapunta ito sa'yo. Salamat po, Chong. Jerry, 
Matulog ka na. May klase ka pa, mamaya. May dalawang oras ka pa para makatulog. Sige po, Chong. Sige. Ayaw nyo kaming pakilusin, Medyos. Yung mga bata na lang namin sa nabota sa inyong pagtrabaho eh. Mapagkakatiwalaan ba yun? Oo, sir. Minsan, nagamit na nga namin yun eh. Ikaw naman, Halili. Sumablay yung lakad mo. Yung mga taong inimporta mo, hindi pala maasahan. Talagang hindi maasahan. Kung magpapalakad kayo, Medyor, siguraduhin yung hindi matatalisod. Anong ibig mo sabihin, De Leon? May nagaraan na sa akin kagabi, Medyor. Apat na katao. At may dalang mga gitara. Ang problema lang, disintunadong kanilang kanta. Kaya yun, pantayan ka nilang mga paa. Teka nga muna, De Leon. Sa tono ng pananalita mo, kami yung tinutumbok mo. Natumbok mo, Major. Yung tarantado to! Halili. Mag-iingat ka lang, De Leon. Baka dumating ang araw, madulas ka. Hindi ka na makatayo. Hindi magyayari yun, Major. Tinitignan ko ang dinadaanan ko. Mga kaibigan, pasalubungan natin ng magandang pagbati ang bagong kasal. Si Ramon at si Lita, para sa kanilang magandang kinabukasan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Lita, ba't nandito ka? Dapat nandun ka sa simbahan para sabay tayong lalakad sa altar. At sino tong lalaking katabi mo? Dado! Ako si Ramon, yung, yung kaibigan mo. Hindi kita kaibigan. Dita, ako lang ang nagmamahal sa'yo. Sa akin ka lang. Kaya, uuwi na tayo. Dado, alam mo hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Alam ko, mahal mo ako, pero... Dado, nakikiusap ako sa'yo. Pabaya mo na kami ni Lita. Basta, sa akin si Lita. Di ba sa akin si Lita? Lita!
Dad, dad, dad. Bakit? Anong nangyari? Pinagwawala ako siyang pinasabar yung mga tao. Uy! Lukulog ko! Ano ka ba? Hindi ka ba natakot? Ayan! Tignan mo ginawa ko! Tukuto mo! Tuloy! Tuloy! May tarantado doon, may hawak na armalite. Doon na, doon pumunta. Oo, oh, kayo na pala nagpapaputok doon eh. Hoy mga kuting! Lumabas na kayo! Huwag na kayong magtago! Bakit kayo nandun sa kasalan? Eh, hindi naman kayo kumitado. Ako ang pakakasalan ni Rita. Kaya lumabas na kayo! Hindi ko kayo sasaktan. Patayin ko lang kayo! Naubo pa kasi. Laro tayo! Yeah! Ulis ito! Mabuti pa bitiwan mo baril mo! Mag-usap tayo! Ano ko nyo? Bakit ko bibitawan itong baril na ito? Eh, akin ito! Kuitis! Huwag matigas ang ulo! Sumuko ka na! Para walang mangyari sa'yo! Hindi matigas ang ulo ko! Hapon lang ang sumusuko! Huwag ganito! Dahil isa sa atin na masasaktan! Mag-usap tayo! Sige! Mag-usap tayo! Pero ikaw na mabit dito! O sige, lalapit ako dyan! Papalapit ka na ba? Oo, papalapit na ako. Ba't mo ako pinarin? Di ba ikaw magigaabay namin ni Lita sa kasal? Paano na ito? Paano na ako hindi na ako mga marcha simbahan? Ay! Grabe! Hindi pa ko tayo pwede kanilin. Ang baho-baho. Maya-maya lang hintay na si Carmen. Uy, nawala ka sa timing mo kanina, ha? Muntik tuloy ako mapagaya sa'yo. Eh, papano naman? Ang dulas ng sahega, no? Buti nga hindi ako bumigay, kundi nakakahiyano. Sabihin mo, pakyut ka lang doon sa katebol mong madatong na tsekwa. 
Takot kasing masulat ng iba. Mm. Speaking of madadong matsekwa, may mm. breakfast date kami ngayon. Sasama ko nga sana kayo, kaso ang tagal-tagal ni Carmen. Nakakainip na. Eh, binalikan pa yung quintas niya eh. Nahanap pa eh. Ano, pakisabi na lang, mauna na kami, kasi baka mahuli pa kami. Sige. Sige. Sige, Sige bye. 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 O, oh, tara, halika oh, na. Nakita mo na yung hinahanap mo? Oo, oh, oh, nandun lang pala sa isang okay. sulok. Good morning, Carmen. Siguro naman eh, mapagbibigyan mo na ako ngayon. Isa lang naman ang hirit ko eh. Alex, alam ko ang hilig mo. Pero ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ako sasama sa'yo. Alam ko yun. Eh, gigil na gigil na ako sa'yo eh. Alam mo ang totoo? Puputok na itong pantog ko eh. Ah, ganun ba? Oo. Gawa na lang natin ang paraan. Kaya pala ayaw mong magpahatid sa amin ni Tito ngayon eh, nung gabing nakainom ka. Bahay pala yun ang kapatid mo. Mang Kado, kamukhang kamukha mo ba yung kapatid mo? Oo, Menchi. Nung unang makilala kita sa club, kadarating mo lang ba galing sa probinsya? Oo, Carmen. Maganda ba ang probinsya nyo at saka malayo? Ah, maganda at medyo malayo-layo rin. Nasaan na ngayon ang asawa ng kapatid mo? Ah, magmula nang nangyaring isidente sa bahay nila, lumipat muna sila sa isang kamag-anak. Mangkado, di wala kayong asawa, kaya pwede ko kayo maging tatay. Menchi! Hmm? <laughs> Cardo, kung wala kang matutuluyan, dumito ka muna. Walang magsususpetsang nandito ka. Huwag na, Carmen. Tsaka malaking abala para sa inyo. At tsaka marami na lang... Mangkado! Dito ka na lang. Ikaw na lang magbabantay sa akin. Ikaw rin, maganda ang nanay ko, at saka marami nang niligaw sa kanya. Menchi, tama na yan. Hmm? Pasensya ka na kay Menchi, masyadong madaldal. Ah, wala kang dapat alala. Oh, Carmen, ano ba? Alas 9 na. Hindi pa pa tayo alis? Alam mo naman si Carlota, masyadong reklamadora. Baka tayo malit. Ay, nakalimutan ko nga pala, may appointment ako. Cardo, alis muna ako, okay? Bye-bye. Ah, hindi ka ba muna mag-almsal? Ah, uh, wag na. Magsasandwich na lang ako doon. O, oh, sige, Menchi, wag ka magulo. Mm -hmm. Masyado naman kayong apurado. Ikaw rin, si Carlota, baka isnabin tayo. Bilisan nyo na nga. Sige, kumain na tayo, Menchi. Ang hala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kain na! Hmm. Pagkatapos nito, maglilinis pa tayo ng bahay. Ano? Maglilinis pa tayo ng bahay? Oo, bakit? Si Anong Rosing at saka ako, ginagawa namin yun araw-araw. Huwag mo sabihin sa akin, pagkatapos natin maglinis ng bahay eh, meron pa. Meron! Ano? Maglalaba ka pa. <laughs> Hindi totoo yan. Nakita ko si Alin Kusing sa labas. Sinasang pa yung mga nalaban niya. Joke lang. Ikaw talaga, oh. Mang 
Ricardo, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay nanay. Bakit? Anong tungkol sa nanay mo? Sa tingin ko, may sakit siya eh. O, bakit mo naman nasabi yun? Dati kasi, paminsan-minsan lang na sumasakit ang ulo niya. Ngayon, madalas na eh. O, hindi ba siya nagpatingin sa doktor? Nagpatingin, pero sabi niya, sakit lang daw ng ulo yun. Sa puyat. Rosing! Alam mo, Bosing, talungkot ako dahil nalaman kong totoo. Pero sa kabilang banda, natuwa rin ako. Bakit mo naman nasabi yun? Nalungkot ako dahil nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Alam mo si Bosing Ador, basta lumapit ako dyan, hindi ako nagdadalawang salita. Buhay ko yan eh. Sa kabilang dako, natuwa rin ako. Dahil sa pamamagitan mo, parang buhay din si Bosing Ador. Kasi tinik mo rin yung utol mo eh. Putok na putok dun sa headquarter nung nagtatarget ka. Tsaka yung binanatan mong adik na amok. Meron daw lumalabas sa baril mo, parang kwitis. <laughs> Bosing, pwedeng makita yung bakal mo. Uy, kilala ko ito ah. Labing tatlo kargada nito, no? Ah, regalo sa akin yan, isang kaibigan. Eh, yung mga balang parang kwitis. Wala na yun, titong. Eh, ilan-ilan lang yun eh. Pero balita ako eh, dalawa yung bakal mo. Ngayon, sinisiguro ko na. Tuloy na ang labang inumpisa ni Bossing Ador. Salamat sa pagtitiwala mo, Tito. Siya nga pala, yung pinapapalo ako tungkol sa droga. Kaya nga, pinapunta kita rito eh. Dahil nakasagap ako ng balita, doon sa mga koneksyon ko, na may isang tauro na nagyayabag na siya raw nagpatumbak kay Bossing Ador. Nakakapangilig ng laman eh. Sino raw yung taong yan? Noo nung noo. Tirador daw ng mga pulis. Apat na pulis na raw pinatutumba nun eh. Pero Bossing Cardo, alam ko kung saan siya tumatarima. Alam mo, Nonong, simula nung mag-isyota mo si Lenny, nagsunod-sunod na ang buenas mo. Akalaan mong pataubin mo ang bangka ng montehan ni Totoy Gonzales? Talagang ganyan, kapag nilalawid siya yung swerte. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, Lenny, huwag ka nang bumitaw kay Nonong. Hindi ah, mahal na mahal ko si Nonong. Hindi ba sweet? Oo na, mamaya meron ka. <laughs> <laughs> Ikaw ba si Nonong noo? Oo. Oh. Bakit? Maaari ba kitang makausap ng sarili na? Lenny! Marlene! Doon muna kayo sa bar. Marahil, kilala mo na ako sino ako. Oo. Oh. Ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Matinig pa naman sana ang utol mo. Kaya lang. Tagasalo lang pala ng bala. Isipin mo, labing dalawang tingga ang kinain ng kanyang katawan. Hindi ba, George? Oo, Nonong. Ikaw pa. Wala ka pa namang binirang sumablay, ah. Kaya kung iniisip mong humirit, huwag mo na ituloy. Baka magaya ka pa sa utol mo. Ewan ko lang. Pero ang iniisip ko ngayon, kung ilang bala naman ang sasaluyan ng katawan mo. Aba! <laughs> Hindi mo 
muna kita ibabuhay ngayon. Para tingin mo sa mga kasama mo. Susunod na sila. O oh, girls, ha, huwag niyong kalilimutan bukas. Agahan natin. May dress rehearsal pa tayo. Uy, Kanoy, huwag mo naman nabigay sa akin yung matabang costumer. Ang kunat-kunat naman, eh. <laughs> o oh, sige, ihahanap kita Talaga, na iba. Talaga, ha? Mm. O oh, sige, Kanoy, kita na lang bukas, oh, see ha? See you, girls, tomorrow. Sige, sige. Bye. Bye. Carmen. Ah, Cardo, gising ka pa? Hinihintay nga kita eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. Si Menchi. Ah, tulog na tulog. Kababa ba ako nga lang eh. Ah, ipagtitimpla muna kita ng kape. Kamusta naman ang maghapon ninyo ni Menchi? Hindi ka ba kinulit? Hindi naman. Umalis lang ako sandali, kaya piniling ko kay Aling Kusing. Ah, uh, ilang kutsaritang asukal ba? Ah, uh, kalahating kutsarita lang. Carmen, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? May kinalaman ito sa kalusugan mo. Nakita ko yung gamot na iniinom mo. Ramadol. At naitanong ko rin kung para saan yun. Carmen, eh. hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Kung paano ko sasabihin ang kirot na nararamdaman mo. Subukan mo na bang lumapit? Iba't ibang doktor na ang sumuri sa akin. At isa lang kanila. Itaning na ang buhay ko, Cardo. Hindi na ako aabot ng isang taon. May magagawa ba ako, Carmen? Para mapagaang ang paghihirap na dinaranas mo. Si Menchi, alam ko kung gano'n naging malapit sa iyong aking anak at sa maiklim panahon na minahal ka niya. Mahal ko rin siya, Carmen. Basta, pag dumating ang takdang panahon, ipangako mo sa akin, Carto, hindi mo pababayaan si Menchi. Nangangako. <laughs> Susunod-sunod rin, ha? Hindi ko na gusto mga nangyayari. Mabangong-mabango na ang deleo na yan. Magmula ng mahuli niya nag-amok. Nadali pa niya si Nonong Noo. Anong gusto ninyo? Ihintayin pa ba ninyo na may lathala tayo at malansag sa lahat ng dyaryo dahil naman sa deleo na yan? Ginagawa kong trabaho ko, boss. Masyado lang siya matinik. Pero sa susunod na pagkikita namin, Sisiguruhin ko sa'yo, titimbuang na siya. Saan ba kaya tumutuloy ang taong yun ngayon? Di ba kayo na rin na may sabi na humiwalay na siya sa pamilya ng kapatid niya? Saka wala na din daw sa dating bahay nila ang asawa ng kapatid niya. Lumipat na raw. Major, baka naman pinatira lang ng CEO ninyo sa mga safe houses niyo ang deleo na yan. Wala rin doon. Pinatanong ko na. Sa bayan, Colonel Bernardo yan. Kung hindi sa kanya, hindi tayo malalagay sa ganitong alanganin. Ang dapat sa kanya, patayin na rin. Malaking sabit natin pag nakanti si Colonel. Malakas ang koneksyon nun. Kahit anong koneksyon niya, hindi ako nasisindak. Kahit isa man lang sa inyo, walang tsaga. Paano niyo malalaman kung nasa si Dileon? Boss, kami nilang saan doon sa lalakad dyan. Bakit? Alam niyo ba kung nasaan siya? Baka sakaling masyertihan namin. Ang ayos ng dating ng nanay ko, ah. Ayos.
Ayos ba? Ayos po, Nay. Menchie, tignan mo nga ang kilay ko. Pantay ba? Pantay na pantay, Nay. O eh, yung homework mo, ginawa mo na ba? Tapos na po, Nay. O sige, yung gatas mo, huwag mong kakalimutang inumin bago ka matulog. Opo, Nay. Teka lang, paano to? Wala pa si Cardo. Darating na yun, Nay. Sige, pag hindi siya dumating sa loob ng 15 minutos, puntahan na natin si Aling Rusing. Para bantayan ka. Si Mang Cardo yun! Hmm. Ano ba, Mama? Hoy! Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo pumasok dito? Itawan niyo nga ako! Tumahimik ka, si Cardo de Leon ang hinahanap namin. Sinong Cardo de Leon ang sinasabi mo? Mm. Bats! Sige. Teka, ba't ka umakit? Huwag kang makialam! At huwag mong bilugin ang ulo namin. Nakatable mo na yun! Marami na akong naitable! Pulis yung sinasabi ko! Marami na rin akong pulis na naitable! Carmen, kapag hindi ka nagsabi ng totoo, may mangyayari sa inyong dalawa. Bats! Wala si De Leon, ha? Ah! Mga kapitan! Saan ka pupunta, ha? Titiwan mo ang anak ko! Hoy! Buko ka na, ha? Huwag ka na humirit! Bats, ikat mo itong batas-tas. Mga kapitan! Ang anak ko! Walang magyayari sa anak mo! Kung magsasabi kang totoo! Dito mo uwis, De Leon, di ba? Matalo siya pa minsan-minsan, pero hindi madalas! Darating ba siya ngayong gabi? Hindi ko alam! Ewan ko! Baka dumiretso siya sa club! Kung gusto mo, doon na lang tayo maghintay. Hindi. Dito natin siya intend. At huwag ka mag-iingay. May mangyayari sa anak mo. Sige, timpla mo kami kape. Huwag kang kakasat-kasat dyan, ha? Babatuhan kita! Maiksi ang pasensya sa batang tulad mo, ha? Huwag mo ako susubukan. Talagang dadago kang kita. Hots! Magkapi mo na tayo! Nandiyan na! Ano ba ito? May hinihintay ba tayo o wala? May pasado alauna na. Mukhang totoo ang sinasabi. Totoo man o hindi, maghihintay tayo. Paano kung hindi dumating si De Leon? Paano yung dalawa? May nakapulo ba sa atin nung pumasok tayo dito? Wala. Wala. Kura balas dalawa. Alili, ako kailangan ninyo. Huwag niyo silang idamay. Sasama ako. Pumasok ka! Pakawalan niyo sila. Papasok ako. Cardo, pumasok ka. Ikaw ang kailangan nila. Nagkataon lang nakaharap namin sila. Cardo, natatandaan mo pang ang napag-usapan natin nung isang gabi? Tungkol sa isang taon na lang? Bakit hihintayin ko pang dumating ang araw na yon? Hinihingi na ngayon. Nakahanda ako. Nakahanda akong sumugal para sa amin ni Menchie. 
Ano ba yung pagsasasabi mo? Papasok ko ba hindi? Pasensya na tayo dinon! Tutuloy niyo ko na to! Pinaubaya sa amin ng iyong commanding officer ang pagsisiyasat sa iyo, Major Sandoval. Alam mo naman ang SOP tungkol dito. Alam ko, sir. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ako isinailalim sa ganitong investigasyon? Gayong ang alam ko, wala akong nagawang kasalanan. Major, ang gusto lang naming linawin mula sa iyo ay kung bakit naroon ang dalawa mong tauhan sa bahay ng nagngangalang Carmen Salazar kagabi. Ang alam ko, sir, matagal nang under surveillance ang bahay na yun. Tungkol sa droga. At maaaring si Nahalilet Santos ang nagsagawa ng bypass operation. Maaari. Hindi ka sigurado? Hindi ba bilang immediate officer ni na Santos at Halili, ikaw ang unang dapat makaalam ng operation? Para sa kalaman mo, Major, ako mismo ang dumating sa bahay na yun kagabi nang nireport ka agad ni Teniente De Leon ang nangyari. Wala yung droga na sinasabi mo. Hostage taking ang nangyari. At mismo si Santos at Halili ang gumawa nun na ikinamatay ng Carmen Salazar na yon. Sir, sangkot din si Teniente De Leon. Naroon siya ng maganda pang barilan. Nakapatay pa nga siya ng kapwa niya pulis. Kaya higit na dapat siyang papanagutin. At maaring yung balang tumama sa babae ay galing sa baril niya. May hiwalay na kaming investigasyon kay Tiniente de Leon. At meron na kaming ballistic report mula sa medical legal. Ang balang nakuha sa katawan ay kumpirmadong galing sa service pistol ni Halili. At isa pa, kung talagang walang masamang intensyon, bakit kailangan pang palian ang batang anak ng babaeng yon at busala ng bibig? Sir, huwag niyo namang mamasamain. Parang sa takbo na pag-uusap natin ito. May nalalaman ako sa nangyaring yun, ha? Meron ba, Major? Malinis ang konsensya ko. Kung ano man ang naging motibo ng dalawang tauha ko para gawin yun. Personal nilang lakad yun. Major, preliminary investigation pa lamang ito. Kung sakali may makuha kaming developments, please make yourself always available. Yes, sir. Menchi, diyan ka lang, ha? Ba't saan ka pupunta? May kakausapin lang ako. Oh, titong. May mahalagang tip ako sa'yo. Mukhang sinuswerte tayo, bossing. Yung kumpare ko, si Natong Luga. Alam mo kung saan-saan naggagagala yun, eh. Kaya kung saan-saan nagsusuot. Kaya madalas makatalisod ng magagandang balita. Palagay ko may impormasyon sa atin. Saan ko maaaring kausapin ang taong yun? Eh, nagpasabing pupunta rin sa bahay. Doon na lang natin kausapin. Ah, Cynthia, Rose, iiwan ko muna sa inyo si Mencia. May importanteng lalakarin lang ako eh. Oo naman, para ka namang iba, eh sanay na sa amin si Menchi. Ayoko diba? nga! Oh, sumama ka lang sa kanila, Menchi. Maglalaro tayo. Oo, oh, sige lang. Ayoko nga. Diba pinangako mo sa nanay ko, hindi mo ko iiwan? Oo nga, pero sandali lang ako, babalik agad ako. Pag iniwan mo ko, lalayas na ako, hindi mo na ako makikita. Doon ka sa jeep.
Ano ka ba, pare? Kanina ka pa pa ikot-ikot. Patag na yung tinatapakan mo, eh. Pare naman yung impormasyon. Totoo yung parin tito. No, no yun eh. Eh, barya-barya lang naman yun eh. Pero ngayon, hindi ko na pwede sabihin sa iyo. Malakihan na ito. Eh, paano naman kung mapusoy ako, pare? Mahirap na yan. Bakit ko naman sasabihin sa iyo na yung laboratory ng sindikato ay nilipat na sa may libis, doon sa may lumang ospital? Hindi talaga pwede sabihin, pare. Parin tito, nawain mo naman ako. May pamilya rin ako eh. Baka kung ano mangyari sa kanila. Pasensya ka na ha. Wala talaga akong maibabato sa iyo. Tuloy na ako. Ayos. Tong, talakad na ako. Huwag mong kalilimutan tawagan si Colonel. At kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa bata. Eh, bossing, uh, wala sanang mangyari sa'yong masama. Eh, hindi ko kaya yung bata eh. Makulit, ang hirap pakibagayan. Sama. Pero pinangako mo sa nanay ko, lagi mo kong sasama. Oo, oh, alam ko. Pero sa lakad kong ito, talagang hindi kita maring sama. Pero... Menchi, huwag kang makulit. na. Pera muna, bago pamilya. Eh, para makauwi naman ako sa probinsya at bakit na yung pamilya ko?
teniente, sí, Kernel. ¿Qué? ¿Dun? Ser. Tarto, mira para ti, quita. Se pone ya, quito. En día vamos a pegar a Catarunga, se adora. Un día, no hay lictas, no pagan para mis víctimas a droga. Congratulations again. Thank you, sir. Mangkado, pwede na po tayong umalis. Sobra ka namang apurado, Menchi. Maaga pa naman eh. Eh, gusto ko. Oo, oh, uuwi na tayo. Okay ka ba, Lily? Oo, wala kang dapat alalahanin. Kasama ko naman si Jerry eh. Eh, ikaw? <laughs> Sa tingin ko, malilibang ako araw-araw. May kasama ako makulit eh. Pwede ko bang mayakap ang kawangis ng aking asawa? Sila. 